आज हमारा टॉपिक है सीजर्स सीजर्स एक सीवियर न्यूरो डिसऑर्डर है जिसमें व्हाट हैपन्स इज कि न्यूरो ट्रांसमिशन में डिसबैलेंस हो जाता है मतलब न्यूरॉन्स में से जो न्यूरो ट्रांसमीटर्स का बहाव होता है वो किसी भी हमारे काम करने के लिए लाइक फॉर एग्जांपल वी हैव टू होल्ड समथिंग ओके सो व्हेन वी थिंक दैट वी हैव टू होल्ड अ पेन और समथिंग सो देर इज एन अमाउंट ऑफ न्यूरो ट्रांसमीटर्स दैट आर गेटिंग ट्रांसमिटेड फ्रॉम आर नर्व्स ओके सो व्हाट हैपेंस इन सीजर्स इज सीजर्स इज एक्चुअली जो हम नॉर्मली मिर्गी कहते हैं मिर्गी का दौरा कहते हैं सो वॉट हैपन्स इन सीजर्स इज कि इन न्यू नर्व्स में से बहुत ज़्यादा ही न्यूरो ट्रांसमीटर्स ट्रांसमिट होना स्टार्ट हो जाते हैं सो वॉट हैपन्स इज कि वैन यू थिंक यू हैव टू डू समथिंग इवन आफ्टर परफॉर्मिंग द एक्टिविटी और इवन आफ्टर द अमाउंट ऑफ न्यूरो ट्रांसमीटर्स जो उस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए काफ़ी हो, होते हैं उसके और ज़्यादा मतलब उससे बहुत ज़्यादा न्यूरो ट्रांसमीटर्स का रिलीज स्टार्ट हो जाता है सो वट हैपन्स इज यू हैव टू पिक समथिंग एंड देर इज डबल द टाइम और ट्रिपल द टाइम न्यूरो ट्रांसमीटर्स आर गेटिंग ट्रांसमिटेड सो वट हैपन्स इज योर हैंड विल स्टार्ट शेकिंग ठीक है सो वट हैपन्स इन दिस टाइप ऑफ डिसऑर्डर इज द पेशेंट एक्सपीरियंसिस अ वेरी डिसऑर्डर्ड रेंज ऑफ या अब नॉर्मल रेंज ऑफ मोटर एक्टिविटीज ऑटोनॉमिक एक्टिविटीज साइकिक एक्टिविटीज साइकिक एक्टिविटीज इन द सेंस द पर्सन एक्सपीरियंसिस वेरिएशन इन द नॉर्मल साइकोलॉजिकल सेंसेस ओके सो दैट ऑल कॉम्बिनेशन इज नोन एज अ डिसऑर्डर ऑफ सीजर्स ठीक है सो आप जैसे देख सकते हैं यहाँ पे डेफिनेशन है सो द सीजर्स आर द एपिसोड्स ऑफ एब नॉर्मल मोटर सेंसरी साइकिक एंड ऑटोनॉमिक एक्टिविटी रिजल्टिंग फ्रॉम द सडन एक्सेसिव डिस्चार्ज from cerebral neurons okay so this is whole uh, logic is the transmission of excessive neuro transmitters from the neurons okay now agar isko classify karna chahenge so there are two uh, types uh, in which we can classify it there is one partial and the second one is generalized in partial uh, seizures what happens is ki the neurotransmission uh, abnormality starts in one part of the brain and then that leads to seizures okay so that is partial when the whole of the brain is involved in the uh, abnormal transmission of the neurons ya fir bahut sare matlab whole of the brain mein nerves mein se neurotransmitters bahut zyada disorderedly transmit ho rahe hain so that comes under generalized okay so if it is from one part of the brain the origin is one part of the brain so that is partial if the origin is whole of the brain then that is generalized okay so now coming to uh, the uh, reasons why a person experiences such type of डिसऑर्डर तो इसमें ऐसा हो सकता है कि दिस कैन बी अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ हेड इंजरी एनी टाइप ऑफ स्पाइनल इंजरीज एनी टाइप ऑफ हाइपर टेंशन किसी भी तरीके का सी एन एस सरेबल नर्वस सिस्टम में जो इन्फेक्शन हो गया है जैसे मैनजाइटिस हो गया एनसेफलाइटिस हो गया या फिर हम और भी बहुत सारे अभी पढ़ चुके हैं इन्फेक्शन के बारे में सो दैट कैन बी अ रीज़न विच कैन लीड टू दिस कंडीशन इसके अलावा इट कुड भी बिकॉज ऑफ सम अबनॉमैलिटी इन दी टिश्यू ट्रांसफ्यूशन इट कैन बी ड्यू टू लेसर ब्लड सप्लाई इन सेंस कि ये हाइपोक्सिया भी एक कारण हो सकता है हाइपोक्सीमिया भी एक कारण हो सकता है सो द फर्स्ट वन बींग ईडियोपैथिक मीन्स अपार्ट फ्रॉम ऑल द रीजन्स वी हैव लिस्टेड यर एंड मैनी मोर जो आप बहुत अलग अलग कंटेंट्स में पढ़ेंगे इन सब के अलावा भी हो सकता है कि देर कुड भी सम रीजन्स सम पेशेंट्स विथ हु हैव नो रीजन्स अमॉन्ग दीज लेकिन फिर भी उन्हें सीजर्स हो रहा है सो वी से कि दैट कंडीशन इज एन इडियोपैथिक फैक्टर बिकॉज वी डोंट नो वॉट द ओरिजिनल फैक्टर इज ओके सो अदरवाइज इट कुड बी एन एग्जैगरेटेड फीवर विच कैन लीड टू एक्सेसिव न्यूरो ट्रांसमिशन इट कुड बी ऑल दिस हेड इंजरी हाइपर टेंशन सी एन एस इन्फेक्शन हाइपोक्सिया हाइपोक्सीमिया टॉक्सिक कंडीशन बहुत ज़्यादा टॉक्सिक सिटी हो जाना बॉडी में बहुत ज़्यादा टॉक्सिक केमिकल्स का एक्यूमलेशन uh, हो जाना इट कुड भी बिकॉज ऑफ एनी रीनल 
प्रॉब्लम क्योंकि अगर किडनी ठीक से यूरिन फिल्टर आउट नहीं कर पा रही है यूरिन के साथ अगर नाइट्रोजनस कंपाउंड्स को या और भी बहुत सारी जो इम्प्योरिटीज़ हैं उसको अगर फिल्टर आउट उसको अगर बाहर थ्रो आउट नहीं कर पा रही है सो दैट इज़ ऑल एक्यूमलेटिंग इन साइड दी बॉडी इट मीन्स इट इज़ एक्यूमलेटिंग जैसे आपने सेकेंड ईयर में या फर्स्ट ईयर में अनाटमी में या सेकेंड ईयर में किडनी के डिसऑर्डर्स में पढ़ा होगा कि ग्लोमरुलर में कैपलरीज में जो चीज़ बाहर नहीं आ पाती है यूरिन के थ्रू वो वापस कैपलरीज के थ्रू कहाँ चला जाता है इट गोज इन टू दी मेन ब्लड ब्लड स्ट्रीम ओके सो दैट विल बिकम अ पॉइजनस कंडीशन दैट विल बिकम अ टॉक्सिक कंडीशन सो दैट कुड भी बिकॉज मेनली ऑफ द रीनल फेलियर इट कुड भी बिकॉज ऑफ समथिंग एल्स ऑल्सो लाइक सडनली किसी मेडिसिन ड्रग के ओवर डोज की वजह से या सम टाइप ऑफ पॉइजनिंग कैन लीड टू टॉक्सिसिटी सो एनी रीजन दैट लीड्स टू टॉक्सिसिटी कैन कॉज सीजर्स इट कुड भी बिकॉज ऑफ एनी ट्यूमर्स इन दी ब्रेन मेनली इट कुड भी बिकॉज ऑफ वैस्कुलर इंसफिशेंसी ये वही है जो हम कह रहे थे कि लो ब्लड सप्लाई और लो टिश्यू ट्रांस परफ्यूजन बिकॉज ऑफ ड्रग एंड एल्कोहल विड्रॉल लुक एल्कोहल का ओवर इनटेक या फिर ड्रग का ओवर इंटेक जो है ड्रग अब्यूज़ जो है या अल्कोहलिज्म जो है दैट कुड लीड टू सीजर्स बट उसका अचानक से रुक जाना अ पर्सन इज़ टेकिंग सर्टेन अमाउंट ऑफ इलिसिड ड्रग्स और अ पर्सन इज़ कंज्यूमिंग अ सर्टेन अमाउंट ऑफ एल्कोहल विच इज़ नॉट गुड फॉर दी बॉडी दैट इज़ ऑफकोर्स बैड बट वेन द पर्सन इज़ नॉट टेकिंग इट सडनली वन डे एक दिन वो अचानक बंद कर देते हैं वो लेना दैट इज़ अ कंडीशन नोन एज विड्रॉल एंड द विड्रॉल हैज़ मैनी कॉम्प्लिकेटिंग इफेक्ट्स सीन ऑन दी बॉडी ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन ठीक है उसमें से एक रीज़न ये सीजर्स हो सकते हैं बिकॉज एक पर्सन जो नॉर्मल रूटीन में कुछ चीज़ें लेते जा रहे हैं तो उनकी ब्लड में वो चीज़ आती जा रही है एंड देर इज़ सम इफेक्ट बिकॉज ऑफ दैट केमिकल बिकॉज ऑफ दैट एल्कोहल वन डे वेन द पर्सन स्टॉप इट सडनली फ्राम अ हाई लेवल टू स्टॉप ज़ीरो तो वो इफेक्ट अचानक से गड़बड़ा जाता है एंड दैट सडन थिंग कैन लीड टू शॉक और सीजर्स ओके इट कुड भी बिकॉज ऑफ एलर्जीज ऑल्सो समथिंग दैट इज नॉट गुड फॉर द बॉडी समथिंग दैट द बॉडी इज नॉट एक्सेप्टिंग समथिंग जिसके लिए बॉडी हाइपर सेंसिटिव हो रहा है उसके लिए भी क्या हो सकता है द पर्सन कैन हैव एक्सेसिव न्यूरो ट्रांसमिशन विच कैन लीड टू सीजर्स ओके सो आफ्टर डिस्कसिंग वॉट आर द रीजन्स लेट सी वॉट आर द सिम्टम्स एट वी सी इन अ पर्सन विद सीजर्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है और अगर आपने कभी भी किसी मिर्गी के दौरे आते हुए पेशेंट को विटनेस किया हो तो शायद आपने ये सारे कंडीशन uh, उनमें देखे होंगे सबसे पहले वील स्टार्ट फ्राम द लास्ट पॉइंट दैट आई रिटर्न दैट इज़ और और इज एक्सपीरियंस बाई ऑलमोस्ट एवरी पेशेंट दैट गोज अंडर सीजर्स और एपलेक्टिव एपिसोड्स और में क्या होता है कि जस्ट लाइक एक बार सीजर एपिसोड स्टार्ट होने से जस्ट पहले लाइक अनकॉन्शियस सब कॉन्शियस होने से पहले या समथिंग द पेशेंट एक्सपीरियंस इज अ वियर्ड ऑल्टर्ड सेंसेशन लाइक एक अजीब सा मुँह में टेस्ट आना बहुत अजीब सा स्मेल एक्सपीरियंस होना Uh, कुछ विजुअल्स या सेंसेशंस लाइट के फील होना जो इन जन इन प्रैक्टिकल नहीं है या इन रियल नहीं होते तो और इज सच टाइप ऑफ थिंग्स लाइक डार्कनेस सा लगना रूम में uh, चक्कर आने जैसा लगना समथिंग दैट इज़ अ डिसऑर्डर्ड सेंसेशन जिसे हम कह सकते हैं उसको हम और कहते हैं तो और इज़ एक्सपीरियंस बाय ऑलमोस्ट एवरी पेशेंट हु अंडर गोज सीजर्स ओके सो आफ्टर दैट द पेशेंट कैन हैव स्टेरिंग स्पेल स्टेरिंग स्पेल एक्चुअली और में ही इंक्लूड होता है स्टेरिंग स्पेल मीन्स जब आप किसी पर्सन को विटनेस करते हैं जिन्हें जस्ट अभी सीजर्स uh, होने वाले हैं सो वट हैपन्स इज कि उनकी आंखें बिल्कुल बड़ी सी हो जाती हैं इट uh, फील्स कि वो आपको बहुत ज़्यादा घूर के देख रहे हैं बट एक्चुअली उन्हें आप नहीं नज़र आ रहे हैं या उनके सामने जो कुछ भी है वो उन्हें नहीं नज़र आ रहा होता इट्स अ लाइक ऑफ ब्लैकआउट की तरह या डार्कनेस नज़र आ रहा होता है और वो बिल्कुल आँखें ऐसी स्पेल कर uh, बहुत ज़्यादा घूरने जैसा हो जाता है दैट इज़ वॉट यू कॉल स्टेरिंग स्पेल ओके सो स्पेरिंग स्टेरिंग स्पेल टेम्प्ररी कन्फ्यूजन अनकंट्रोल्ड जर्किंग मूवमेंट्स हाथ पैरों के ये आप देखते हैं मिर्गी के दौरे में अपार्ट फ्रॉम दैट देर कुड बी ड्रोलिंग फ्राम दी माउथ जैसे सलाइवा जो है वो गिरता ही चला जाता है दैट इज़ कॉल्ड एज ड्रोलिंग देर कुड बी फ्रोदिंग फ्रोदिंग मीन्स झाग आना बिकॉज ऑफ दैट सलाइवा देर कुड बी क्लेंचिंग देर कुड बी बाइटिंग ठीक है क्लेंचिंग ऑफ द टंग बाइटिंग ऑफ द 
टंग क्लेंचिंग ऑफ द टीथ एंड बाइटिंग ऑफ द टंग क्लेंचिंग मतलब दांत जो है बिल्कुल ऐसे uh, वो एकदम आपस में दे स्टार्ट गेटिंग रब्ड ऐसा लगता है एकदम वो अपने दांतों को जैसे गुस्सा आता है तो वी क्लेंच आर टीथ ऐसा ही क्लेंचिंग होता है इन अ पेशेंट विद सीजर्स बिकॉज दे कैंट स्टॉप दिस मूवमेंट ओके तो ये दांत आपस में रगड़ना स्टार्ट हो जाते हैं बाइटिंग ऑफ द टंग अगर उस दौरान टंग बाहर बीच में आ जाता है तो टंग को वो बाइट कर देते हैं दीज आर ऑल द सिम्टम्स देर कुड बी लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस एटलीस्ट नॉट कॉन्शियसनेस तो अवेयरनेस तो ऑफकोर्स क्योंकि ये सीजर्स के बाद जब आप पेशेंट से बात करते हैं तो पेशेंट को वो कुछ भी नहीं पता होता जो उन्होंने मिर्गी के दौरान उनकी बॉडी में चेंजेस आए होते हैं ओके कॉग्नेटिव चेंजेस लाइक फीयर एंगजाइटी लॉस ऑफ कंट्रोल ऑफ बॉल एंड ब्लैडर कंट्रोल जो बाउल और ब्लैडर स्पिंटर्स होते हैं वो अचानक से बहुत लूज हो जाते हैं देर इज़ नो कंट्रोल ऑफ द ह्यूमन बींग ऑन दैट वॉल्ट्री एक्शन सो जो फीसिस है या यूरिन है वो अपने आप बाहर आ सकता है विदाउट बींग अवेयर ऑफ द पेशेंट ओके सो दिस ऑल कम्स अंडर द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन If we go forward and see ki how can we diagnose the patients uh, this condition, so we can take a thorough history कि family history तो नहीं है कोई accidental uh, history तो नहीं है पहले कोई ऐसी बीमारी तो नहीं रही है like for example any renal disorders like uh, any cardiovascular disorders ये सारी चीज़ें हम पूछ सकते हैं We can take a thorough physical examination to see uh, the changes in the sensory Uh, perceptions of the patient okay apart from that the patient can be undergone uh, the brain uh, ct scan mri uh, iske alawa blood uh, test kiye ja sakte hain to see the toxicity in the blood okay jo hum yahan toxicity ki baat kar rahe the wo toxicity kitna hai electrolytes mein kya uh, you know the variation ye sari cheeze pata kar sakte hain toxicity agar blood टेस्ट में नहीं पता चल पा रहा है इन अ वेरी एक्यूरेट वे सो वी कैन सी द पेशेंट बीइंग एडवाइज फॉर टॉक्सिकोलॉजी टॉक्सिकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ टॉक्सिक एलिमेंट्स इन द ब्लड मेनली तो वो चीज़ टॉक्सिकोलॉजी में पता लगाया जा सकता है इफ़ इट इज़ द कंडीशन बिकॉज ऑफ टॉक्सिक टॉक्सिक सिचुएशन ओके एंड देन द लास्ट थिंग इज़ मैनेजमेंट मेडिकल मैनेजमेंट में लाइक When the person is having a seizures, you cannot do anything. ठीक है यू हैव टू वेट एंड द पर्सन विल हैव ऑल द एपिसोड दैट द बॉडी विल परफॉर्म एंड यू हैव टू लेट दैट पेशेंट रेस्ट ठीक है बट ये सीजर्स ना आए उससे बचाने के लिए या सीजर्स आने के बाद जो सिम्टम्स हैं या पहले जो सिम्टम्स हैं उनके लिए देर कुड बी समथिंग देर आर एंटी सीजर्स दैट आर गिवन जो न्यूरो ट्रांसमीटर्स के एक्सेसिव डिस्चार्ज को कम करते हैं There could be apart from this, there could be symptomatic treatments like the patient is having excessive pain, so we can give uh, analgesic. Okay, like for example, the patient is having excessive headache. अगर वो headache आप treat नहीं करते हैं, तो it can happen that tomorrow or day after tomorrow or after five days, this excessive headache can convert into a point where there is an excessive discharge or seizures हो जाएगा. Okay. so if you treat that symptoms uh, prior so the patient will not be having any problem so this uh, is called as symptomatic treatment so agar vomiting aa raha hai to anti emetic dena uh, pain ho raha hai to anti uh, analgesics dena sorry so ye sari cheeze kis mein aati hai it comes under symptomatic treatment if the patient is having a fluid electrolyte imbalance the patient will be given good amount of oral fluids or parenteral fluid therapies okay so these all come under the medical management so this was all about seizures the main thing to be remembered in seizures is that uh, the patient have an excessive electrochemical discharge or neurotransmitting discharge okay so go through it and if you have any doubt you can ask me